नमक सत्याग्रह जिसे नमक मार्च या डांडी मार्च के रूप में भी जाना जाता है 1930 में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा सविन्य अवज्ञा का एक महत्वपूर्ण कार्य था ब्रिटिश कॉलोनियल शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने जीवन की मूलभूत आवश्यकता नमक पर भारी कर लगाया था गांधी जी ने इसे बुनियादी मानवाधिकार के उल्लंघन के रूप में देखा और ब्रिटिश कॉलोनियल शासन और आर्थिक शोषण के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के रूप में नमक सत्याग्रह शुरू किया नमक टैक्स भारत में नमक के उत्पाद और बिक्री पर ब्रिटिश कॉलोनियल सरकार द्वारा लगाया गया था टैक्स अठारह में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किया गया था और कॉलोनियल प्रशासन के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत था नमक टैक्स के तहत भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से ऊंची कीमत पर नमक खरीदना पड़ता था नमक पर टैक्स जो कि जीवन की मूलभूत आवश्यकता है कई गरीब भारतीयों की पहुंच से बाहर था इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने नमक के उत्पादन और बिक्री पर कड़े नियम लागू किए जिससे भारतीयों के लिए अपना नमक बनाना अवैध हो गया 12 मार्च 1930 को गांधी जी और उनके फॉलोअर्स के एक समूह ने साबरमती आश्रम से गुजरात के तटीय शहर दांडी तक 240 मील से अधिक की यात्रा शुरू की रास्ते में हजारों लोग मार्च में शामिल हुए जो ब्रिटिश नमक टैक्स के खिलाफ अवज्ञा का एक प्रतीकात्मक कार्य था 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी पहुंचे और खुले तौर पर समुद्र से एक मुट्ठी नमक उठा नमक कानून का उल्लंघन किया अवज्ञा के इस सरल कार्य ने पूरे भारत में हजारों लोगों को इसका पालन करने के लिए प्रेरित किया और ब्रिटिश सरकार ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी और क्रूर दमन का जवाब दिया ब्रिटिश अधिकारियों की कठोर प्रतिक्रिया के बावजूद नमक सत्याग्रह का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसने ब्रिटिश कॉलोनियल शासन के खिलाफ जनमत को प्रेरित करने में मदद की यह अहिंसक प्रतिरोध की प्रभावशीलता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था और यह दुनिया भर में स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष का प्रतीक बना हुआ है नमक सत्याग्रह एक जटिल और चुनौतीपूर्ण घटना थी जिसके लिए बहुत अधिक योजना और संगठन की आवश्यकता थी गांधी जी और उनके समर्थकों को रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ब्रिटिश सरकार नमक के उत्पादन और बिक्री पर अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए दृढ़ थी और उसने नमक सत्याग्रह का जवाब सामूहिक गिरफ्तारी और हिंसक दमन के साथ दिया स्वयं गांधी जी सहित हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया गांधी जी के नेतृत्व और प्रेरणा के बावजूद कुछ भारतीय नेताओं को उनके तरीकों पर संदेह था और उनका मानना था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हिंसक प्रतिरोध आवश्यक था इसने स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर तनाव पैदा कर दिया और एकता और आम सहमति प्राप्त करना अधिक कठिन बना दिया नमक सत्याग्रह के लिए एक विशाल क्षेत्र में हजारों लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता थी आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम से पहले यह एक कठिन कार्य था और इसके लिए गांधी जी और उनके समर्थकों से बहुत अधिक प्रयास और समर्पण की आवश्यकता थी साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील से अधिक की दूरी है और प्रतिभागियों को गर्म धूप में लंबी दूरी तक चलने की आवश्यकता थी बहुत से लोग थकान डिहाइड्रेशन और अन्य शारीरिक चुनौतियों से पीड़ित हुए इन चुनौतियों के बावजूद नमक सत्याग्रह एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष में जनमत को स्थानांतरित करने में मदद की और अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति का प्रदर्शन किया इसने दुनिया भर में अनगिनत लोगों को स्वतंत्रता और मानवाधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया और यह न्याय और समानता के संघर्ष का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है नमक सत्याग्रह में कई उल्लेखनीय नेता और हस्तियां शामिल थी गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और नमक सत्याग्रह के आर्किटेक्ट थे अहिंसक प्रतिरोध और सविन्य अवज्ञा के उनके कार्य ने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया सरोजनी नायडू एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी और नारीवादी थी जिन्होंने नमक सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई उन्हें उनकी कविता और सक्रियता के लिए भारत को किला के रूप में जाना जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद एक प्रमुख मुस्लिम नेता और राष्ट्रवादी थे जिन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष में गांधी जी और अन्य भारतीय नेताओं के साथ मिलकर काम किया जिसमें नमक सत्याग्रह भी शामिल है सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक प्रमुख व्यक्ति थे और उन्होंने नमक सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वह बाद में स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे और उन्होंने नमक सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बाद में वे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने श्री राज गोपालाचारी एक वकील लेखक और राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने नमक सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी
वह बाद में स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता के संघर्ष के समर्थन में पूरे भारत में लाखों लोगों को इकट्ठा करने में मदद की इसने जनमत को प्रेरित किया और आंदोलन को नई ऊर्जा और गति प्रदान की नमक सत्याग्रह को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में व्यापक रूप से कवर किया गया था जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर के हमदर्दों से समर्थन हासिल करने में मदद की नमक सत्याग्रह ने ब्रिटिश सरकार पर भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करने और उनकी शिकायतों को दूर करने का दबाव डाला इसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम सहित बाद की वार्ताओं और समझौतों का मार्ग प्रशस्त किया कुल मिलाकर नमक सत्याग्रह भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी और सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए अहिंसक प्रतिरोध की क्षमता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था यह न्याय स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष का प्रतीक बना हुआ है और आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है हालांकि नमक टैक्स डांडी मार्च के तुरंत बाद हटाया नहीं गया परंतु इस आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता स्ट्रगल में लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नमक टैक्स को बाद में उन्नीस में भारत की आज़ादी से थोड़ा पहले हटा दिया गया